প্রীত কথা এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো আচ্ছা খুব কাছের মানুষ যখন আমাদেরকে ছেড়ে চলে যান যাকে আমরা মন থেকে ভালোবেসেছি তাদের চলে যাওয়ার পর তাদের মৃত্যুর পর যদি হঠাৎ করে আবার তাকে আমরা দেখতে পাই তাহলে কি আমাদের ভয় লাগবে আমাদের খুব কাছের মানুষ যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন তারা কি মৃত্যুর পর ভূত হয়ে যায় আর ভূত হলেও সেই ভূতকে কি আমাদের ভয় লাগে অনেক বড় একটা প্রশ্ন হঠাৎ করে অনেক আগে মারা যাওয়া কোন একজন ব্যক্তিত্ব যদি সামনে আসে যে আপনার খুব পছন্দের ছিল এখনো আছে তাকে হঠাৎ করে মৃত্যুর পরেও দেখতে পেলে কেমন লাগবে স্বপ্নের মতন মনে হবে আবার অনেক সময় স্বপ্ন কেউ তো বাস্তবের মতোই মনে হয় কি অদ্ভুত না অদ্ভুত মাইন্ড গেম খেলতে থাকে আমাদের সঙ্গে আমাদের মন এভরি টাইম আজকের যে দুটি ঘটনা আছে দুটি ঘটনায় আপনাদের অনেক ভালো লাগবে কেন বললাম এই কথাগুলি প্রথম ঘটনা শুনলে বুঝতে পারবেন শুনছেন প্রেত কথা তিনশো উনচল্লিশ নম্বর এপিসোড আমি গৌরব আছি আপনাদের সঙ্গে সাউন্ডের সৌমদ্বীপ গ্রাফিক্সের অনিকেত শুরু হচ্ছে আজকের এপিসোড শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ ঘটনা পাঠিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে নাম নদী আশা করছি ভালো আছো ওই ঘটনাটা আমার প্রেত কথায় লেখা প্রথম ঘটনা ঘটনাটি যখন ঘটে তখন আমি সবে মাত্র টিনেজার তাই এখানে বিস্তারিত বর্ণনা সহকারেই লিখলাম আশা করি কেউ আমাকে যাচ করবে না ঘটনাটি একটু বড় তুমি গুছিয়ে পড়ে শুনিও আমি তখন ক্লাসে এইটি সদ্য উঠলাম আমার বয়স ছিল চোদ্দ এবং মানুষ হিসেবে আমি ছিলাম মিশুকে এবং চঞ্চল প্রকৃতির এক্সট্রোবার্ট ধরনের বলতে পারো আমি গার্লস স্কুলে পড়াশোনা করেছি ছেলেদের সাথে কথা বলা বা মেলামেশার খুব একটা সুযোগ পাইনি যখন ক্লাসে এইটে উঠলাম তখন বোর্ড এক্সামের কারণে আমাকে কোচিং সেন্টারে অ্যাডমিশন নিতে হলো সকালে কোচিং করতাম এরপর দুপুরে স্কুল করে রাত্রিবেলা বাসায় ক্লাস এইটের পর থেকেই আমি মূলত ছেলেদের সাথে ক্লাস করতে শুরু করি তখন সবে মাত্র টিনেজ লাইফ এর স্বাদ পাচ্ছি নিজেকে সময় দিতাম অল্প স্বল্প সাজতাম ছেলেদের সাথে কথাও বলতাম মোটামুটি টিনেজ লাইফের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই অন্যান্য সব টিনেজারদের মতন আমার মধ্যেও দেখা দিতে লাগলো একটু একটু করে বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা শুরু করি এবং সেই আকর্ষণের ভিত্তিতেই ক্লাস এইটের মাঝামাঝি সময় একটি ছেলের সাথে আমার পরিচয় হয় ছেলেটার নাম ছিল আকাশ ছেলেটা ছিল আমার থেকে এক বছরের বড় কোচিং সেন্টারেই আমাদের পরিচয় ক্লাস এইট শেষ করার পর আমাদের দুইজনের সম্পর্কটা রিলেশনশিপে পরিণত হতে শুরু করে ক্লাস নাইনে আমরা একজন আরেকজনের সাথে আরও বেশি টাইম স্পেন্ড করতে থাকি মোবাইলে কথা বলতে থাকি দেখাও করি মাঝে মাঝে আমাদের দুইজনের মন মানসিকতা ছিল অনেকটা একই ধাঁচের আমার পড়া লেখায় সে খুব সাহায্য করত যেহেতু আমার থেকে এক বছরের বড় ছিল তাই অনেক হেল্প পেতাম আমরা দেখা করলে কখনো পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি কথা বলতাম না আর সব সময় একজন আরেকজনের পড়ালেখার প্রেশারটা বুঝতাম তাই একে অপরকে টাইম দেওয়া নিয়ে আমাদের মধ্যে খুব একটা প্রবলেম হতো না যেহেতু আমরা দুজনেই ছিলাম স্টুডেন্ট ক্লাস টেন শেষ করার পর আমাদের দেশে মাধ্যমিকে বসতে হয় এবং তারপর ইলেভেন টুয়েলভ ক্লাস কলেজ থেকে সম্পন্ন করতে হয় সালটা দু হাজার কুড়ি এর মধ্যে আমি ক্লাস টেনে উঠলাম এবং সে মাধ্যমিকের প্রস্তুতি নিচ্ছিল সময়টা কোভিডের আগে দু হাজার কুড়ি সালের জানুয়ারির কথা মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর বারো দিন আগে একদিন দুপুরে আমি আমার মায়ের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট স্ক্রল করছি হঠাৎ একটা পোস্টে আমার নজর আটকে যায় কেউ একজন আকাশে ছবি দিয়ে ক্যাপশনে লিখেছে পরো পারে ভালো থাকিস এই পোস্ট দেখে আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল ঘটনার সত্যতা জানতে আমি পোস্টদাতার আইডিটে গিয়ে দেখলাম তিনি আকাশের ক্লাসমেট এরপর আকাশের আরও কয়েকজন বন্ধুর আইডি অনেক কষ্টে খুঁজে বের করে দেখতে লাগলাম যে ঘটনা আসলে কি দেখলাম সবাই একে এক আকাশের ছবি দিচ্ছে আর নিজেদের সমবেদনা জানাচ্ছে আমি হাঁ করে ফেসবুকের নীল সাদা স্ক্রিনে তাকিয়ে আছি এসব কি তাড়াতাড়ি আকাশকে কল করলাম কিন্তু ফোনের উপাস থেকে ভেসে এলো আপনি যে নম্বরে কল করছেন তাই মুহূর্তে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না আমাদের রিলেশনশিপের কথা কেউই জানত না আকাশ কিংবা আমার বন্ধুরা সবার থেকে গোপনে আমরা দেখা করতাম কথা বলতাম তাই কেউই আমাদের ব্যাপারে কিছু জানত না তাই কাউকে যে কল করব তার উপায় নেই 
তার উপর আকাশ আমাদের এক বছরের সিনিয়র হওয়ায় আমাদের ক্লাসের কেউ তাকে চিনত না তাই কারোর থেকে খবর পাচ্ছিলাম না সেদিন আমাদের কোচিং বন্ধ ছিল তাই রাতটা কোনোভাবে কাটিয়ে পরদিন সকালে কোচিংয়ে গিয়ে আকাশের বন্ধুর সঙ্গে আগে দেখা করি আকাশের বন্ধু যা বলল তাতে আমি আর সেদিন পড়াশোনা করতে পারিনি শুনলাম আকাশ গলায় দড়ি দিয়ে সুইসাইড করেছে আমি তো অবাক একদিন আগে দেখা করা ছেলেটার হঠাৎ কি হলো আমাকেও কিছু বলেনি কেন ওর মনের অবস্থা বুঝতে না পারার জন্য নিজেকে খুব দোষী ভাবতে শুরু করি অকস্মাৎ এক ঘটনায় আমার মাথাটা বন বন করে ঘুরে উঠল গার্জেন লঞ্চে বসে ধপ করে পড়ে গেলাম আকাশের বাসা ছিল আমার বাসা থেকে অনেক দূরে কোচিং থেকেও দূরে ওকে যে দেখতে যাব সে উপায়ও নেই আকাশকে ততক্ষণে নাকি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং ওর কয়েকজন বন্ধু নাকি ছিল এবং সেখান থেকেই কোচিং এসছে পুলিশই ঝামেলা এড়ানোর জন্য তাড়াতাড়ি আকাশকে পুড়িয়ে ফেলা হয় আকাশের সাথে আর জীবনে কখনো দেখা হবে না মনে পড়তেই আমার দুই চোখে পানি এসে গেল আমার বয়ফ্রেন্ড মারা গেছে অথচ আমি কিছুই জানলাম না পুরো একটা দিন আমি কষ্টে চোখের পানি আটকে রাখতে পারছি না চশমার কাজ ঝাপসা করে চোখে পানি চলে এলো আকাশের সাথে কাটানো সমস্ত স্মৃতি একটার পর একটা আমার সামনে আসতে লাগলো আকাশকে শেষ দেখা না দেখেই আমি আকাশকে বিদায় দিলাম ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম তিনি যেন আকাশকে পরো পারে ভালো রাখেন এর এক মাস পরের কথা একদিন আমি বাসায় ফিজিক্সের একটা কঠিন সূত্র প্রমাণের চেষ্টা করছিলাম প্রমাণ করতে না পেরে চোখে পানি এসে যাওয়ার মতো অবস্থা বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করছি কোনো কোথাও প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছি না বিরক্ত হয়ে বইটা ক্যালকুলেটারের নিচে চাপা দিয়ে আমি পড়ার টেবিল ছেড়ে চার হাত দূরে থাকা বাথরুমে গিয়ে মুখে পানির ঝাপটা দিয়ে আসে মুখটা মুছে আবার পড়ার টেবিলে এসে দেখলাম যে সূত্রের প্রমাণ আমি তন্ন তন্ন করে কোথাও খুঁজে পাইনি সেই সূত্রের প্রমাণ বইয়ের যে পাতায় রয়েছে সেই পাতাটা হাট করে খোলা এক দু মিনিট আগে আমি যেখানে ক্যালকুলেটারের মতো একটা ভারী বস্তু বইয়ের উপর রেখে গেলাম কে যেন ক্যালকুলেটারটাই সরিয়ে সূত্রের প্রমাণের পাতাটা আমাকে দেখিয়ে দিয়ে গেছে আমি অবাক হলাম এটা কিভাবে সম্ভব আমি স্পষ্ট বইটা অন্য পৃষ্ঠায় চাপা দিয়ে রেখেছিলাম এত বড় ক্যালকুলেটার সরালো কি বাতাস পুরো বাসায় তখন বিকেল হয়ে এসেছে আমার রুমটা একটু একটু করে হেলে পড়ছে অন্ধকারের কোলে তাড়াতাড়ি গিয়ে লাইট জ্বালিয়ে দিলাম আর ইনি বেশি কিছু ভাবিনি এরপর থেকে আমার রুমে আমি ঢুকলেই কেমন একটু বেশি ঠান্ডা অনুভব করতাম নিজের চারপাশ কেমন যেন ভারী ভারী লাগত প্রচণ্ড গরমেও আমি ফ্যান বন্ধ করে রাখতাম কারণ আমার প্রচুর ঠান্ডা লাগত বাড়ির সবাই অবাক হলেও কেউ বেশি পাত্তা দেয় এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরের কথা একদিন আমি বাসায় একা ছিলাম শুয়ে শুয়ে মোবাইল দেখছিলাম সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পূজার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি ঠিক তখন দেখলাম সাদা ধোঁয়ার মতো কিছু একটা প্রায় পাঁচ ফুট ছ ইঞ্চির মতন লম্বা হবে হয়তো আমার রুম থেকে বের হয়ে আমার বাবা মার রুমের দিকে চলে গেল গরম তার জিনিসটা কেমন যেন এক প্রকার উড়ে চলে গেল আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি কারণ এত স্পষ্ট আর এত বড় ধোঁয়া আমি এর আগে কখনো দেখিনি আর ধোঁয়া বললেও ভুল ওটা দুটো পা আছে বলে মনে হচ্ছিল মনে হচ্ছে কোনো মানুষের আবছায়া অবাক হলেও বিষয়টা আমি তখন চোখের ভুল মনে করে উড়িয়ে দিই পুজো শেষে আমি যখন পড়তে বসবো তখন হঠাৎ করে আমার মনে পড়ে আরে সাদা ধোঁয়ার মতো জিনিসটার উচ্চতা তো আকাশের উচ্চতার মতন হুবহু এই মিল খুঁজে পেয়ে আমরা প্রথমবারের মতন মানে আমার প্রথমবারের মতন কেমন যেন ভয় লাগতে শুরু করে তাহলে আমি কিন্তু খুব সাহসী মেয়ে গৌরবদা আমি ভয় পাচ্ছি এই কারণে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মনে মনে ভাবলাম পুরোটাই আমার মনে ভুল হয়তো আকাশের এমনভাবে চলে যাওয়া আমি মেনে নিতে পারিনি তাই সব কিছুতেই আকাশকে দেখছিলাম সাদা জিনিসটা হয়তো সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি ভুল দেখেছি অলৌকিক কিছু হওয়ার আগে অনেক কিছুই হতে পারে এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম এই ঘটনার পর দিন আমি চুলার কাছে চা গরম করছি হঠাৎ খেয়াল করি আমার জামাটা কে যেন ধরে একটা জোরের টান দিল এই টান অনুভব করে আমি পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি আমার জামাটা আর একটু হলে আগুনে পড়ে যেত যাতে আমিও আরেকদিন কোচিংয়ে যাচ্ছি বিশাল একটা বড় বাস ধাক্কা দিতে গিয়েও আমায় ধাক্কা দিতে পারেনি কারণ আমাকে কে যেন বলছে এখন রাস্তা পার হই না কানের পাশে সে কেউ বলছে এসব ছোট ছোট বিপদ থেকে ফিরে আসার বারবার সফলতা আমাকে কেন যেন অবাক করছিল 
সময়ের সাথে সাথে আমার মনে হতো আমার দিকে কে যেন তাকিয়ে আছে আমাকে দেখছে আমার সমস্ত কর্মকাণ্ড দেখছে পড়ালেখা করার শক্তি পেতাম না মনোবল ছিল না কেমন যেন সারাটা দিন ভয় ভয় লাগত কাউকে নিয়ে থাকবো তার উপায় নেই কারণ আমার বাবা মা দুজনেই জব করেন আকাশের মারা যাওয়ার তিন থেকে চার মাস পরের ঘটনা একদিন আমি আমার রুমের দরজা বন্ধ করে কাপড় পরছিলাম স্নান করে এসে পুরো বাসায় কেউ না থাকলেও আমি যেহেতু অনুভব করতাম কেউ আমার দিকে তাঁকি আছে তাই আমি দরজা বন্ধ করেই কাপড় পরতাম কাপড় পরে দরজা খোলার পর আমি রুম থেকে বাইরে বের হতে যাব এমন সময় দেখি আমার সামনের খাওয়ার টেবিলের পাশের সোফায় কেউ একজন বসে আছে আমি দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি কেউ বসে আছে দুইটা পা ক্রস করে একজন বসে আছে দুই হাত সোফায় রাখা হেলান দেওয়া এবং সামনে আমাদের আলমারিটার দিকে তাঁকি আছে সে চারপাশটা গুমোট হয়ে আছে কেমন যেন একটা বিশ্রী আঁশটে গন্ধ মানুষটা এমনভাবে বসে আছে যেন তার আমাদের বাসাটা অনেক দিনের চেনা একটা গ্রে কালারের জিন্স প্যান্ট সাদা কালারের ঢোলা গেঞ্জি তাতে কিসের যেন ছবি আঁকা অন্ধকারে গেঞ্জিটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল চেহারাটা বুঝতে পারছিলাম না কার আমি ভাবলাম আমার বড় বোন ফিরে এসেছে কারণ গেঞ্জি পড়লে ওই একমাত্র পরে আমি ডাকলাম একবার বড় বোনের নাম ধরে কিন্তু আমার ডাক শুনে কেউ কোনো উত্তর দিল না আমার ডাক শুনে সোফায় বসা মানুষটা আমার দিকে ফিরে তাকালো আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম ওটা তো আমার বড় বোন নয় কারণ মানুষটার হালকা হালকা দাঁড়ি দেখা যাচ্ছে ওটা আকাশ তখন আড়াইটে বাজে ভর দুপুর বেলা তিন চার মাস আগে অপঘাতে মারা যাওয়া একজন মানুষ আমার সম্পূর্ণ খালি বাসায় আমার অন্ধকার রুমটার মধ্যে আমার সোফায় সাবলীলভাবে বসে আছে আমার অবস্থা খারাপ ভয় ঠান্ডা হয়ে যাওয়া আমি ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সামনে গিয়ে গিয়ে লাইট জ্বালানোর শক্তি নেই লাইটের সুইচের পাশেই বসে আছে আকাশ আমার দিকে তাকিয়ে আছে আকাশ আমি কি করব কিচ্ছু বুঝতে পারছিলাম না হা করে তাকিয়ে আছি চোখ সরাতে পারছিলাম না পনেরো সেকেন্ডের মতো মানুষটা আমার দিকে তাকিয়ে উঠে চলে গেল কি সাবলীল ছিল সেই চলে যাওয়া একদম একজন স্বাভাবিক মানুষের মতন কি বলবে এই মানুষটা সুইসাইড করেছে কোথায় যেন পড়েছিলাম আত্মা কিংবা অশরীর কিছু দেখলে চোখ বন্ধ করে ফেলতে তাহলে অশরীরিরা নাকি আমাদের আর দেখতে পায় না ভয় আমি চোখ বন্ধ করে ফেলি হাতে চিমটি কেটে দেখলাম এটা স্বপ্ন নয় তো আমি চোখ খুলতেই তারপর দেখি আর কোথাও কিছু নেই কি ঘটলো এটা হ্যালুসিনেশন ভয় আমি সামনে এগোতে পারছিলাম না সেদিন যেন কাকগুলো ও ডাকাডাকি বন্ধ করে দিয়েছে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা এরপর আমি ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ি বাচ্চারা যেমন ভয় পেলে কান্না করে আমিও বাচ্চাদের মতোই ডুকরে কান্না করে উঠি বড় করে বলি আমি জানি ওটা আকাশ ছিল আমি তোমাকে অনুভব করতে পারি আকাশ কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি তোমাকে দেখতে চাচ্ছি না আমি আমার প্রচুর ভয় হয় একটা একলা বাসায় আমি থাকতে পারি না আমি পড়তে পারছি না আমার কাছে তুমি আর এসো না প্লিজ মনে চেপে রাখার সব ভয় আমি সেদিন বড় করে কান্না করে বলে ফেলি কাকে বলছি কে শুনছে জানি না কেউ ছিল কি না তাও জানি না আমি কিছু দেখেছি কি না তাও জানি না শুধু বলে গেছি কারণ আমার চারিপাশে ভারী হয়ে থাকা এক ঠান্ডা পরিবেশ আমার বিরক্তিকর লাগছিল আর একলা থাকতে ভয় পেতাম আমি সব কিছু মিলিয়ে অনেক ভয় আর তার সাথে বিরক্তি কথাগুলো বলার পর আমি আবার আমার রুমে চলে আসি অনেকক্ষণ কান্না করি ভাত খেতে পারিনি সেদিন আর এরপর থেকে অদ্ভুতভাবে আমি আর কিছু ফিল করিনি কিন্তু ভয়ে ঠিকই পেতাম এই ঘটনা দুই বছর হয়ে গিয়েছে তেমন কিছু আর কখনো ফিল করিনি ভয়টাও কেটে গেছে আকাশের সুইসাইড আমার কাছে এখন অদ্ভুত লাগে তাকে কিছু না বলে কোনো সুইসাইড নোট না রেখে কোনো প্রকার হিন্টস না দিয়ে মানুষটা চলে গেল শুনেছি একটা মানুষের সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় যখন তখন যখন তার পার্টনার তার মনের কথা কিছু বুঝতে পারে না আকাশের মনেও হয়তো এই দুঃখ ছিল 
আর তাই আকাশ আমায় দেখতে এসেছিল সেদিন আকাশের যত জিনিস আমার কাছে ছিল সব আমি ফেলে দিয়েছি তবে আকাশকে সামনাসামনি দেখার ভয়াবহতা আমি কাউকে কোনো দিনও বলিনি সবটা সময় অভিজ্ঞতা আমার কাছে ভয়ের ছিল কিন্তু আকাশকে অনেক মাস পর দেখার একটা আনন্দও ছিল যে অনুভূতিটা তখন কাজ করেনি কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমার কাছে সবটা স্বপ্নের মতো বলে মনে হয় এখনও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না এখন বড় হয়েছি মানসিকতাও বদলেছে এখনও একটা মাধ্যমিকের ছেলের ভালো পার্টনার না হতে পারাটা আমাকে কষ্ট দেয় প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক থেকে না দেখলেও আমি হয়তো আকাশের ভালো বন্ধু হয়ে উঠতে পারিনি এই ছিল আমার ঘটনা গৌরব দা ভালো লাগলে সকলকে পড়ে শুনিও একটু বড় হয়েছে কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল এই ঘটনা প্রেত কথাকে বলতেই হবে তুমি তোমার মতন গুছিয়ে বলো শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ গৌরব ঘটনা ভালো কিন্তু একটি কথাই বলবো মনের মধ্যে না কোনো গিল্ট রেখো না তুমি নিজেও তখন অনেক ছোট ছিলে এবং আকাশের চলে যাওয়াটা সত্যি আমাদের কাছে খুবই দুঃখজনক আকাশ তোমার এত কাছের মানুষ ছিল মানে আমাদের সকলেরই আকাশ খুব কাছের মানুষ কিন্তু তখন তুমিও ছোট ছিলে আকাশও ছোট ছিল সুইসাইড কোনো ওয়ে আউট নয় এটা আগেও আমরা বারবার বলেছি এবং যদি আপনাদের কারোর মধ্যে এরকম সুইসাইডাল থটস আসে অসুবিধা হয় তাহলে আমাদেরকে মেসেজ করুন আমাদেরকে মেইল করুন অথবা আপনার খুব কাছের মানুষের সঙ্গে কথা বলুন বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলুন ফ্যামিলির সঙ্গে কথা বলুন কিন্তু মাথায় রাখবেন চলে যাওয়াটা কিন্তু কখনোই খুব একটা ভালো সিদ্ধান্ত নয় এবং তোমাকে আমি বলছি তুমি নদী যে লিখে পাঠিয়েছ অবশ্যই নিজের আসল নাম ব্যবহার করো নি প্লিজ এরকমভাবে ভেবো না তোমার কোনো ফল্ট নেই সেখানে তুমি নিজেও তখন অনেক ছোট ছেলে খুব স্বাভাবিকভাবে তখন তোমার পক্ষে একজন ভালো পার্টনার হওয়া সম্ভব না কারণ তুমি যে বয়সটার কথা বলছো সেই বয়সটাতে কিন্তু অনেক ইম্যাচুরিটি থাকে এবং সেই সময়টায় তুমি এখনের ম্যাচুরিটি দিয়ে ভাবছো যে হয়তো ভালো পার্টনার হতে পারো নি কিন্তু তখনের ম্যাচুরিটি দিয়ে ভাবলে হয়তো দেখবে হয়তো তুমি তখন ভালো পার্টনারই ছিলে হয়তো আকাশের কোনো অন্যরকম সমস্যা ছিল পারিবারিক সমস্যা ছিল বা কিছু যার জন্য বা মাধ্যমিকের পরীক্ষার চাপ হতে পারে যার জন্য ও হয়তো সেই ট্রমাটা নিতে পারেনি এতে তোমার কোনো হাত নেই এতে তোমার কোনো কিছু করণীয় নেই তুমি যেমনটা ছিলে তুমি একদম সঠিক ছিলে তো আমাদের ঘটনা এখানে প্রথমটা শেষ হলো দ্বিতীয় ঘটনা যাব তার আগে একবার মনে করিয়ে দিয়ে আমাদের ঘটনা পাঠানোর জন্য মেইল করুন প্রেত কথার দ্য রেট জিমেল ডট কম অথবা প্রেত কথার ফেসবুক পেজ ইন বক্সে লিখে পাঠিয়ে দিন ঘটনা সমস্ত লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে ডেসক্রিপশান সেকশনে সেখান থেকে আমাদেরকে খুঁজে পাওয়া খুবই সহজ চলে যাচ্ছে আজকের আমাদের পরবর্তী ঘটনায় শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ শেখর নন্দী যেভাবে লিখে পাঠিয়েছেন ঠিক সেভাবেই পড়ে শোনাচ্ছি হ্যালো গৌরব দা আমি শেখর নন্দী আমি মালদা থেকে বলছি ঘটনাটি আমার মায়ের কাছ থেকে শুনেছি যেটি আমার মায়ের জন্মের সময় ঘটেছিল আমি হুবহু মায়ের মতন করে বলার চেষ্টা করছি আমার মায়ের বাবা মানে আমার দাদুর নাম ছিল ভোলা সন্ন্যাসী পেশায় তিনি একজন জেলে এবং তাকে সবাই একজন বড় ওঝা নামে চিনতেন তিনি ভোলানাথের খুব বড় ভক্ত ছিলেন আমি নিজেই দেখেছি অমাবস্যার রাতে তিনি আসন পেতে ভূতকে দিয়ে নিজের অনেক কাজ করতেন যেমন ধরো দাদুর বাংলাদেশের পাটালি গুড় খেতে ইচ্ছে করছে তিনি তখন সেই ভূতকে বলতেন আমার জন্য বাংলাদেশের পাটালি গুড় নিয়ে আয় কিংবা বলতেন ওই পাড়াতে একজনের বাড়িতে নারকেল গাছে ভালো ডাব হয়েছে যা আমার জন্য নিয়ে আয় এবং নিমেষের মধ্যে সেই ভূত সেগুলো নিয়ে হাজির হয়ে যায় এবং পরের দিন সকালে সবাই দেখে যে সেই বাড়ির নারকেল গাছ মাঝখান থেকে হাফ হয়ে নিচে পড়ে আছে তোকে এবার আমার জন্মের সময়ের কথা বলি আমার বাবা মানে তোর দাদু ছিলেন একজন বিএসএফ জওয়ান তো আমার বাবার বিয়ের চার থেকে পাঁচ বছর পর আমার জন্ম হয় এবং আমি সেই বংশের প্রথম কন্যা সন্তান আমার জন্ম হয়েছিল ষষ্ঠীর দিন তাই আমার নাম রাখা হয়েছিল উমা আগেকার দিনে বাচ্চা হলে আতুর ঘরে রাখত তখন তো তো কারেন্ট ছিল না তাই আতুর ঘরে বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে রাখা হতো একদিন সেই আতুর ঘরে তোর দিদা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে হঠাৎ করে তোর দিদার কোল থেকে কেউ একজন আমাকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে তাকে দেখা যায় না এবং তোর দিদা বুকে বড় বড় নখের আঁচুড়ের একটা আঁচ পায় 
সেই সময় তোর দিদা ঘুমের মধ্যেই যে এমন করছে তার চুলের মুঠি ধরতে গেলে হাতটা পিছলে চলে যায় কারণ দিদা যার মাথায় হাত দিচ্ছে তার মাথা একদম ছোট ছোট চুল যেন মনে হয় যে বিড়ালের মাথায় হাত দিলে যেমন পিছলে যায় ঠিক সেরকম তখন তো দিদা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং তোর দিদার পাশে ঘুমিয়ে থাকা আমার দিদা ঘুম থেকে উঠে দেখে সব মশাল নিভে গেছে ঠিক সেই সময় আমার দাদুকে মহাদেব স্বপ্ন দেখায় যেন মহাদেব তার বিছানার সামনে ত্রিশুল গেঁড়ে দাঁড়িয়ে বলছে তোর বাড়িতে অনেক বড় ক্ষতি হতে চলেছে তাড়াতাড়ি যা বাঁচা তোর বাড়ির প্রথম সন্তানকে তখন আমার দাদু দরজা খোলার সময় পায়নি তাই সে জানলা দিয়ে লাফিয়ে বাড়ির কালী মন্দিরে গিয়ে গোটা বাড়ি মন্ত্র দিয়ে বন্ধ করে দেয় এবং সেই ভূত তারপর আর বাড়ির বাইরে বেরোতে পারে না মানে যে ছিল আমাদের বাড়িতে যে যে আমাকে নিতে এসেছিল তখন আমার দাদু সেই ভূতকে জিজ্ঞাসা করে যে তুই কেন এই ছোট বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিস তখন সেই ভূত দাদুকে বলে যে ওকে আমার খেলার সঙ্গী বানানোর জন্য নিতে এসেছিলাম এবং সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপার হলো দাদু কার সঙ্গে কথা বলছেন তাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না শুধু বোঝা যাচ্ছে যে দাদু কথা বলছেন এবং তিনি প্রত্যুত্তরে কোনো উত্তর পাচ্ছেন কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলছেন তাকে দেখা যাচ্ছে না তাকে শুধুমাত্র দাদুই দেখতে পাচ্ছে তো দাদু তখন সেই ভূতকে বলে যে এই ছোট বাচ্চা তোর খেলার সঙ্গী হবে সত্যি করে বল কে পাঠিয়েছে তোকে কেন এসেছিস আমার বাড়িতে তখন সেই ভূত নাকি দাদুকে বলে যে আমাকে বালুর ঘাটের একজন ওঝা পাঠিয়েছে তোকে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য যে তুই কত বড় ওঝা সেটা উনি দেখতে চান তখন আমার দাদু বলে যে তোকে যে ওঝা পাঠিয়েছে সেই ওঝার কত শক্তি আছে যে তোকে আমার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে যা সেটা আমি দেখব তারপর দাদু সেই ভূতকে বাড়ির মন্দিরের সামনে থাকা বেলগাছের সাথে বেঁধে রেখে দেয় মন্ত্র দিয়ে তারপর থেকে সে বেল গাছের কাছ থেকে এক অদ্ভুত গোঙানির আর কান্নার শব্দ আসত বাড়ির সবাই জানত বেল গাছে ভূত আটকানো আছে সবসময় সেই ভূত কান্না করত রাত্রিবেলা মাঝে মাঝে বেল গাছের কাছ থেকে আওয়াজ আসত কেউ বলছে আমাকে ছেড়ে দে আমাকে ছেড়ে দে বাড়ির সবাইকে সেই বেল গাছের কাছে যেতে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল ভূত বিভিন্নভাবে বেল গাছের কাছে পরিবারের লোকদেরকে ডাকার চেষ্টা করত দাদুর কড়া নিষেধ ছিল বেল গাছের কাছে কারোর যাওয়া চলবে না কেউ ডাকলেও যাওয়া চলবে না এর কয়েকদিন পর তোর দাদু ছুটিতে বাড়িতে আসে বালুর ঘাটে তোর দাদু প্রথম এসেছিল ঠিক সেই দিন নাকি দাদু রাতের বেলা টয়লেট করতে বেরোবে এটা বলা হচ্ছে যিনি ঘটনাটি লিখে পাঠিয়েছেন তার দাদু মানে যিনি ঘটনাটি বলছেন তার বাবার কথা তো আগে তো আর এরকম বাথরুম ছিল না তখন বাইরে বাথরুম করতে বেরোয় এখন যে দাদুর কথা বলা হচ্ছে ইনি কিন্তু সে বিএসএফ জওয়ান দাদু আর কি ইনি কিন্তু সে ওঝা দাদু নয় তো সেই দাদু তখন দেখে যে একজন মহিলা সাদা কাপড় পরে নারকেল গাছের নিচে বসে আছে তো তখন তোর দাদু ভাবে যে দাদুর মা বাইরে টয়লেট করতে বেরিয়েছে হয়তো তাই তোর দাদু ঘরের মধ্যে গিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে খায় তারপর বাইরে গিয়ে টয়লেট করে আসে এবার ঘরে এসে তোর দাদু ওর মাকে মা মা বলে ডাক দেয় কিন্তু তোর দাদুর মা কোনো সাড়া দেয় না এরকম অনেকক্ষণ ডাকার পর সে সাড়া দেয় তখন তোর দাদু জিজ্ঞাসা করে যে কী ব্যাপার মা তুমি এত তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ঘুমিয়েও গেলে এই তো সবে বাইরে টয়লেট করতে বেরিয়েছিল তখন তোর দাদুকে তার মা বলে যে কই না আমি তো বেরোইনি তখন তোর দাদু ভাবে যে মায়ের বয়স হয়েছে হয়তো তাই হয়তো বলতে ভুলে গেছে তাই সে আবার বিছানা থেকে শুয়ে পড়ে কিছুক্ষণ পর তো দাদুর বুকের উপর কিছু যেন একটা চেপে বসে তার গলা টিপে ধরে তো দাদুর বয়স তখন ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়স এরকম ইয়াং মানুষ তারপর সে একজন বিএসএফ এর জওয়ান তো সে কোনোভাবেই তাকে বুকের উপর থেকে ফেলতে পারছে না এত শক্তিশালী হয়ে এরকম করতে করতে তো দাদুর মুখ থেকে গ গ করে আওয়াজ বেরোতে থাকে এবং তখন তো দাদুর মা সেটা শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি তো দাদুর ঘরে আসে এবং এসে দেখে যে তো দাদু একদম মাটিতে পড়ে আসে আর মুখ থেকে ফেনা বেরোচ্ছে তারপর দাদুর কোনো রকমভাবে জ্ঞান ফেরে এবং তোর দাদু এখানে এসে আমার দাদুকে বলে সেই দিন রাতের কথা তখন আমার দাদু বলেন যে 
এই ভূতটাই এখানে আসার আগে তোর কাছে গিয়েছিল তারপর এখানে এসেছিল তোর মেয়েকে নিয়ে যেতে ঘটনাটি লিখতে লিখতে আমার গায়ের সব লোম সোজা হয়ে গেছিল দাদা ঘটনাটি যদি তোমার পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই সবাইকে শুনিও তোমার কণ্ঠের মাধ্যমে অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম লিখব লিখব কিন্তু লেখা হয়নি আজকে লিখেই ফেললাম হয়তো ঠিক মতো সাজিয়ে লিখতে পারিনি তুমি একটু নিজের মতন করে সাজিয়ে নিও অনেক অনেক ভালোবাসা রইল তোমার জন্য এটি শেখর নন্দী শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ আশা করছি আজকে দুটি ঘটনায় আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে এবং কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো আজকে শাউট আউট সেকশান রাখছি না কারণ এই মুহূর্তে আমি রয়েছি মন্দারমণিতে আমার নিজস্ব একটি গানের শুটিংয়ে সো আমি জানি না আগের দিনের এপিসোডে কি কী কমেন্ট আছে বা এরকম কিছু কারণ আমি এপিসোডটি পরপর রেকর্ড করেছি আগের দিনের এপিসোড এবং এই এপিসোডটি আশা করছি আপনারা অনেক এনজয় করেছেন আজকের এপিসোড আজকের মতো আমি চললাম আমি গৌরব আছি আপনাদের সঙ্গে সাউন্ডের সম্মদীপ গ্রাফিক্সে অনেকে প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত ঠিক দশটার সময় প্রেত কথার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং রাত এগারোটার সময় স্পটিফাইতে প্রেত কথার এপিসোড আসতে থাকে এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয়